Hey guys, welcome back to my video. Today, we're gonna talk about three mistakes that everyone often makes when they speak English. So right now, let's start. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ba lỗi thường gặp phải trong giao tiếp hàng ngày của tiếng Anh. Lỗi đầu tiên đó là khi mà các bạn nói rằng các bạn thích một cái gì đấy, mình sẽ nói là I like cộng với từ đấy. Thì đối với các danh từ đếm được, thì mình sẽ cần phải để nó ở dạng số nhiều Ví dụ tôi thích khỉ Thì thay vì việc mình nói là I like monkey Mình sẽ cần nói ở dạng số nhiều Bởi vì khỉ thì mình có thể đếm được là Một chú khỉ, hai khỉ, ba khỉ, bốn khỉ Thì mình cần nói ở dạng số nhiều là Monkeys Monkeys I like monkeys I, I like monkeys Hoặc là mình rất là yêu mèo Mình nói là I like cats I like Cats. Các bạn chú ý nhé, đối với những danh từ đếm được Thì khi mình muốn chia sẻ về sở thích của mình Thì mình sẽ nói là ở dạng số nhiều để chỉ chung Ví dụ như là mình rất thích chó Mình nói là I like dogs I like dogs Các bạn lưu ý nhé, khi mình thích điều gì đấy Và cái đấy mình đếm được Ví dụ một con chó, hai con chó, ba con chó Một con khỉ, hai con khỉ, ba con khỉ Thì mình sẽ cần để nó ở dạng số nhiều Ý chỉ là chỉ chung cái vật đấy, chỉ chung cái tính chất đấy Ví dụ mình yêu chó mình nói là I like dogs Lợi thứ hai mà mọi người hay mắc phải khi nói tiếng Anh Đó là cách sử dụng của từ since và từ for Since là chỉ mốc thời gian For là chỉ một khoảng thời gian Ví dụ mình đã học tiếng Anh từ năm 2017 Thì mình sẽ dùng từ since Ý chỉ mốc thời gian là năm 2017 Mình nói là I have been learning English since 2017. I have been learning English since 2017. Cách sử dụng của từ for là chỉ một khoảng thời gian. Ví dụ, mình đã được học tiếng Anh trong 2 năm rồi. Ý là cái việc mình học tiếng Anh nó diễn ra liên tục liên tục trong suốt cả hai năm ấy từ năm này chuyển sang năm này chuyển sang năm này nữa hai năm liên tục thì mình sẽ nói là I have been learning English for two years I have been learning English for two years và lỗi thứ ba mà mọi người hay mắc phải ví dụ như là tối ngày hôm qua thì nhiều lúc mình hay dịch chay nói là hôm qua là yesterday Tối ngày hôm qua là night night. Thế nhiên điều này không đúng Bởi vì đây chỉ là cách mình dịch thuần Việt từ tiếng Việt sang tiếng Anh Còn theo bản chất thì tối ngày hôm qua chúng ta sẽ nói là Last night Last night Ví dụ mình có một cuộc họp vào tối ngày hôm qua Mình nói là I had a meeting last night I had a meeting last night và đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Goodbye, see you then. Good night.